今回は三井不動産グループが運営する金沢のホテル朝食が美味しいと評判の三井ガーデンホテル金沢に滞在した時の動画です金沢のホテルを探している方の参考になれば幸いですチャンネル登録いいねボタンもよろしくお願いしますホテルは金沢城公園大見町市場のすぐ近くの百万石通りに位置していて他の金沢の主要な観光地にもバスや徒歩で気軽に行けるとても便利な場所にありますホテル1階の道路沿いの窓は木の格子で飾られていて和モダンな雰囲気が目を引きますでは早速ホテルに入ってみましょうロビーも和風な感じで受付上部には金沢城の六角形の亀甲石のモチーフが飾られていますそれではカードキーでお部屋に入ってみましょうはい、えー、今部屋に入ってきましたまず入ってすぐ左側にですね、えー、っとこうしてねハンガーがねいくつかかけてあります、えー、ここにねアイロン台があります、はい、そして下にアイロンがあります、はいね、セキュリティボックスがありますでそして通路があって向こう側が部屋になりますちょっとね部屋が暗いので先窓を開けてね明るくしてからねはい、部屋の様子をお伝えしたいと思いますお部屋の前景はねこんな感じになっていますお部屋はモデレートクイーン21平米となっていますベッドのサイズがね1 6 0ンチ幅あるベッドで結構広いダブルベッドですねベッドの横にはね、はい、読書灯があってスイッチ系が並んでいますで下に電源がね1つあります USB はありません小さな、ね、物置の棚があってはい、これ上に物を置くだけですね。枕が2つあります。はい、1つは柔らかいですね。この底の方にはね。なんか粒々がはい入っていて、こちらはねクッションになっています。はい、ナイトウェアがあります。今ナイトウェアを広げたんですけど、2ピースのナイトウェアがあります。これはいいですね。動きやすいですし。まあ、ここ大浴場もあるのでね。多分これで行っていいんでしょうね。こちらにね。可愛い,いランプがあるんですよね。はい、これ非常灯でしょうね。角にね、あの柱、大きい太い柱みたいな棚があります。ちょっと開けてみましょう。はい、こちらの扉を開けると、はい、湯沸かしポットが入っていて、えー、そしてコーヒーカップが2つ、グラスが2つ入っています。そしてこちら、飲み物のね、はい、こちらに入っているので何が入っているか見ていきます。はい、煎茶が2つ入っています。こちらコーヒーですね。はい、ドリップパックが2つ入っています。はい、砂糖とコーヒークリームですね。はい、なので、手当てね。美味しいコーヒーを入れることができます。まあ、下にも扉があるのでね。この扉を開いていきたいと思います。はい、冷蔵庫が入っています。ホテルの冷蔵庫ですね。あのおやつ買ってきて入れてしまったんですけどもはい。このおやつは無視してください、えー、こちらのね。冷蔵庫の中にはい。こういったね、水を用意してくれています。400ミリリットルのナチュラルミネラルウォーターですね。あとこちら、一人掛けのソファーが一つ、そしてテーブル、そして向こう側にもね、もう一つソファーがあります。なのでね、ここに座って二人で、えー、ゆっくりね、お茶を飲んだり、まあ、パソコンもね、ギリ2台向かい合って開けると思うんですよね。で、ここの朝食がちょっと変わってまして、他のホテルと同じように、まあ、ホテルのレストランで朝食ビュッフェを食べるそれが一つなんですねでもう一つあるんですこれはちょっと僕びっくりしたんですけどもこのもらったチケットでですね、えー、近くにですねあの近江町市場ってあるんですけどもこの近江町市場に行ってと市場屋さんっていうお店か隣屋っていうんですかねこちらのお店で、まあ、この4つからね選ぶことができるそうですこれはとても変わってるシステムだなと思いました朝食これ食べに行ってもいいですし、まあ、朝食はまあ部屋でね簡単にパンとコーヒーを入れて食べてお昼にこのチケットを持ってね大見町市場に行って昼食をね食べることができますこれはね7時から15時までって書いてるので、まあ、この時間ね自由に行っていいそうです、はい、これはねすごいシステムだなと思いました初めてのシステムですねはい大見町市場はねあの金沢の一つの大きな観光地になってますんで、まあ、そこでねこういった海鮮丼とかね食べれるっていうのはね少し嬉しいですよねついでにインターネットのスピードもね測ってみたいと思いますはいじゃあスタート
はい、ダウンロードは 94.0mbps ですね、はい、アップロードは 89.8mbps、まあ、全然ねインターネットストレスないと思いますこちら側ですね、まあ、ちょっとした棚があります、まあ、何かね小物置いたりとかしかねできないと思うんですけども少し棚があって下にね、はい、鏡が入ってましたそして、えー、空気清浄機がありますでこちらテレビがねあります、はい、ちょうどベッドからねはい、この位置から真正面寝ながらね真正面の位置にねテレビがついていますはい21平米なんですけども結構広い感じがしますねスーツケース広げたりとかしてね荷物を入れ替えたりするのも十分なスペースがあるんじゃないでしょうかじゃあこれからねバスルームの方をね見ていきたいと思いますはいはい今バスルームに入ってきました、まあ、入るとねユニットバスなんですけどねはい大きなバスタブがあって、えー、シャンプーリンスボディーソープそしてはいシャワーがあります洗面台があって結構広いですねはいこちらにトイレがありますはいユニットバスのタイプなんですけども、まあ、ちょっと広めのユニットバスかなって感じですねでこちらねあの下からね持ってきたアメニティなんですお部屋にはアメニティは一つもなくてあの下から持ってこないといけませんもう今回持ってきたのがシェービングジェルですね、はい、T 字のひげ剃り歯ブラシあと必要なものはね下から持ってきてください、まあ、あのこちらあの大浴場があるので、はい、ほぼね朝シャワーちょっと浴びるぐらいでしかね多分使わないと思いますまあそれを考えたらね、はい、十分な広さではないでしょうかはいじゃあこのホテルでね、はい、今回2泊楽しんでいきたいと思いますははいそれではこの部屋からは以上です。失礼します。一番屋上にですね、こういった大浴場があります。本当にね、広いお風呂がね、こうしてあって、大きな窓があるので、まあ、向こう側にね、北陸の山々をね、見ることができます。この手前にね、あのこうして生えてる木々なんですけども、これがちょうどあの金沢城公園の生えてる木になりますね。なので、この辺に金沢城公園があるなっていうのは、かなり近いんだなっていうことが実感できます。で、えー、とお風呂なんですが、まあ、日が落ちる前にね、入るとね、まあ、とてもいい景色だと思います。はい、さっきね、あの10時ぐらいに入ってきたんですけどね、結構もう真っ暗でね、ちょっとね、景色がよく見えませんでした。はい、なので、明るい時間ね、入るのおすすめです。あとこちらにネユというのがね2つあって何か泡がね出るわけではないんですけどもここで横になりながらねはいさっきのようなね景色をゆっくり見ることができるお風呂もついています特にねあの露天風呂とかはないんですけどねあとサウナとかはありません本当にただ浸かるお湯があるというふうになっています朝食会場にやってきました納豆やお漬物お味噌汁ご飯カレークロワッサンデニッシュ、食パン、ウインナー、ハム、スクランブルエッグ、ヨーグルト、フレーク各種、サラダ、小皿に乗った料理、金沢名物のジブニ、金沢おでん、車麩の卵とちなどなど、目移りするほど種類がたくさんあります。1回目の朝食を持ってきました。ここのビュッフェの特徴は、シェフがしゃぶしゃぶを作って小皿に入れてくれます。他にもいろいろ持ってきたのでゆっくりいただきますまずは出来たてのしゃぶしゃぶからいただきますタレはポン酢とごまだれの2種類あってごまだれは少しピリ辛で美味しいですナスのハサミ揚げこちらもとても美味しいですカウンター席からは日本庭園が見れるので緑豊かな庭を見ながら美味しい食事を楽しめますおかわりしてきましたこちらのナスのハサミ揚げが美味しかったのでままたた持ってきました揚げ物につける抹茶塩とカレー塩もあるので味変を楽しめます一品一品の味付けがとても美味しくてビュッフェなんですが小料理屋さんで出てくるような料理みたいですまたおかわりしてきました最後は美味しかったしゃぶしゃぶを2皿こちらのレストランは夜になるとしゃぶしゃぶがメインのお店になるようでしゃぶしゃぶが本当に美味しいですナスのハサミ揚げもハマってしまいましたそれではこれでもうお腹がいっぱいごちそうさまでした最後にこのホテルに泊まった感想です評判通り朝食ビュッフェがとても美味しいのでホテルに泊まる方は
朝食ビュッフェ付きのプランがおすすめですまた金沢城公園も大見町市場も近いので気軽に金沢観光に行きたい方にもおすすめですさらにスタッフの対応も素晴らしく急遽ょ室堂バスツアーに朝から参加することになって朝食ビュッフェが食べれなくなったことを伝えるとその分返金対応をしてくれたのには本当に驚きましたまた金沢に行った時には朝食ビュッフェ付きで宿泊したいホテルの一つです今後金沢でホテルを探している方の参考になれば幸いですもし皆さんが知っているもっと魅力的なホテルなどあればぜひコメントで教えてください今回の動画が良かった方はぜひいいねボタンもよろしくお願いしますでは最後までご視聴ありがとうございました